Hey guys, welcome back to my channel. In today's video, I'll be doing a try on haul style. Pero yung mga makeup na to guys, nagamit ko na consistently off camera. So bibigyan ko kayo ng review while I try them on and I'll tell you kung worth it ba sila or hindi. Meron dito nagamit ko na talaga maraming beses off camera and yung iba din first impressions like ngayon ko lang magagamit. So hindi ko na papahabain yung intro na to. I'm going to zoom you guys in now so we can start already. Hindi pa ako nag moisturizer para hindi slippery yung brows natin kasi I have a new brow product to try. This is from L'Oreal. It's called the Unbeliever Brow. Alam ko na release na to sa Philippines. Ito yung napansin ko, magkaiba yung shade selection natin. Tapos magkaiba din yung presyo talaga. Mas mura dyan mga best. Kasi 500 pesos lang dyan. Dito naman 16 plus dollars with tax 17 dollars. So parang high end na rin. Kasi diba yung mga Anastasia 22 or 21 dollars. So sobrang magkalapit lang yung presyo nila. Ganito yung box niya. And I got it in the shade Light Brunette. Ang alam ko walang light brunette sa Philippines. Ilalagay ko yung link ni Miss Ann Clutes kasi sa lahat ng nag-review ng Unbeliever Brow, siya lang yung napanood ko pa. Hindi ko pa na-click yung iba. Meron na siyang free brush. So, I'm just gonna open this now and then i-apply na natin. Ganyan yung color ni Light Brunette. Kuha tayo ng konti and then I'll start here sa tail and ng brows ko. Pwede naman pala ganito. Tapos, i-spoolie. Ganyan. Parang tayo, pero hindi. Natatakot na magkamali. Medyo nagsiset na siya. And ito yung napansin ko. Pag nagset na nga yung product talaga, tapos pag i-comb mo with a spoolie, medyo matigas, tapos natanggal yung product dito. Ito na yung sinuwatch ko kanina sa kamay ko, and hindi siya nagsa-smudge. And igaganon ko din yung brows ko. Wala ding nag-smudge sa kamay ko. First impressions, okay naman siya. Pero kung ako yung tatanungin nyo, hindi ko ito magagamit everyday talaga. Kasi mas quicker for me pag brow pencil yung gagamitin ko. Medyo natagalan ako dito. Kasi nga, pag mag-set na siya, tas iganon mo ng spooling, matatanggal, tas mag -re apply ka na naman ulit. Para sa akin, medyo hassle siya. Pero kung kailangan na kailangan nyo talaga ng brow product na hindi matatanggal kung maligo kayo sa beach kasama yung crush nyo or kung pupunta kayo sa gym kasi doon kayo magtidate tapos ayaw mo namang matanggal yung brows mo kasi dapat naka-intact pa rin. Then I can say yes, go buy it. Pero kung everyday use, medyo hassle talaga siya and I don't like the look of my brows now kasi it looks really fake. Yung mga brow pencils kasi naman inipis yung tip, I can draw in yung mga hair-like strokes so mas natural siya tingnan. Para maiba naman, uunahin ko muna yung eye makeup ko kasi sobrang excited na akong gamitin to. Um, this is from Natasha Dinona. It's called the Mini Nude Palette. Ganito yung box niya, tapos ganito yung palette. Sobrang liit lang niya kasi nga mini siya. And I cannot wait to try this one out kasi I've heard amazing things, especially itong Mini Nude Palette na to. Sa lahat siguro ng minis ni Natasha Dinona, ito yung pinakamaganda yung reviews. Kaya ito yung binili ko. And yung colors din, ito talaga yung color na magagamit ko, na alam kong magagamit ko. Yun. I'm just using the MAC Soft Ochre Paint Pot, guys, kasi matagal ko na siyang hindi nagagamit. Na-miss ko lang siya. Pero kung wala kayong um, primer, pwede naman yung concealer lang. I'm gonna do a simple glam eye makeup ngayon. Kasi itong colors na to, for sure, nasa palette nyo na to. Kasi basic lang naman yung mga colors na to, eh. So, simple glam eye makeup lang yung gagawin natin na madali yung sundan na pwede nyo magamit kung mag a kayo ng kasal or pupunta kayo ng party and kailangan ng medyo glam na makeup. Pero simple lang. Kasi disclaimer po, hindi po ako makeup artist. I'm just a makeup enthusiast like you. <laughs> First shade, itong matte na to, pang transition natin. So, hanap lang kayo ng medyo similar sa color na to. Parang peachy nude color. So, I'm just gonna put this all over my lid. This dark brown color, guys, ilalagay natin dito sa outer V. Isa stamp ko muna, ganyan. Hindi na ako aakit dun ha, dito lang talaga. So, hanggang sa crease lang. Balik tayo dito sa color na to and then ibiblend natin dito na area para yung harsh edges mawala. Ito yung gagamitin ko dito sa lid ko. 
this is how it looks like na dry. Um, nakikita naman talaga siya. Pigmented pa rin siya. Pero I think it's gonna look more vivid yung color niya pag magsispray tayo. So I'm just gonna use this one from ColourPop. The 4th Ray Glisten Up Mist. To be honest, kanina pa ako tingin ng tingin sa sarili ko sa sediment. So gusto ko nang i-erase yung brows ko kasi I do not like it. Um, it looks super unnatural. Hindi na kasi ako sanay talaga pag mga ganitong brows. Um, I'm so sorry. I'm just gonna erase this kasi... <laughs> if you like this brow product, then please do not kill me. Um, iba-iba kasi yung preference natin. This is just not for me. 20 minutes later. Inulit ko talaga yung brows ko off camera. So, ito yung ginamit ko lang. Yung super favorite ko. Elf Ultra Precise Brow Pencil in the shade Taupe. Before neutral brow na ko, nung black pa yung hair ko. Ngayon, taupe na yung gamit ko. So, ito si taupe. This is the moisturizer that I have been using for about 3 weeks now. Wednesday today, um, ngayong Friday, magta third week na siya. Akala ko talaga overhype lang tong product na to. Tapos, medyo mataas yung expectation ko talaga kasi nga maraming naga-hype sa kanya. And the hype is real kasi maganda talaga siya guys. Um, ito, hindi pa ako nag-moisturizer. And if you have been watching me for quite some time now, alam nyo talaga na pag hindi ako nag-moisturizer, naglalabasan yung mga dry patches ko sa ilong, dito sa gilid, and dito. Pero ngayon, tingnan nyo, walang moisturizer yan ha. Pero hindi na ganun ka-dry yung skin ko. Pero itong cream na to, hindi na to for dry skin girls. Pwede siya sa lahat ng skin type. Ang dami ko nang chinika sa inyo mga best. Naglagay na rin ako ng moisturizer. Tapos hindi pala naka-record kasi nag-card full ako. 16 gig lang kasi yung ginamit ko. Anyway, ano ba yung ginawa ko kanina? Yes, nag-moisturizer ako. Hindi ko yata nasabi ko ng pangalan ng moisturizer na to. Oh my gosh, I'm such a good YouTuber. <laughs> this is from Karis. M plus Madeka Suicide Sika Cream. I'm not sure if I'm pronouncing that well. But this is an all-in-one cream. Clarifying, lifting, moisturizing, and relaxing. Lahat ng yon yung claim ng product na to, nagagawa naman niya sa akin, nahulog siya. Maraming beses na ako pinapadalhan ni Karis, pero most of the products that they sent me, hindi nag-work sa akin. Pag hindi nag-work, hindi ko talaga siya promote Pero ito guys, ipropromote ko sa inyo kasi maganda talaga and nag-work siya sa akin. I have a promo code for you if you wanna try this one out para maka-discount kayo. Pero yung code na yan hanggang one week lang. So today, ilalagay ko din yung dates dito sa screen. Today until Thursday next week. So again, one week lang yung code na yan. I'm not gonna push my code to you if you want to use other YouTubers' code, kung meron sila, then go ahead, use their code. Diba sabi ko sa inyo na bibigyan ko kayo ng updates sa lahat ng mga makeup na ginagamit ko off-camera. So, ito guys, hindi talaga siya nag-work sa akin. This is from Kevin O'Kwan. Um, this is called the Foundation Bomb. Pinadala lang ito ng Octoly sa akin. And I just want to be honest kasi ayoko mag-spend kayo ng pera na hindi naman nag-work talaga. Especially if you have dry skin. Kasi ako dry skin ako. Siguro mag-work to if you have oily skin. But on my skin, as in para sa akin talaga, tinry ko na yung best ko. Kasi sayang din eh. Gusto ko talaga siyang mag-work. Tatlong beses ko na yata ito na-try. Hindi talaga. Pangit talaga siya. Like, hindi siya nagbablend sa skin ko. Parang nakapatong lang siya. And especially dito sa area na to, sobrang pangit. As in, parang cakey masyado. Powder foundation to. So, magko-concealer muna ako. Gagamitan ko tong corrector kasi maitim masyado yung mata ko today. This is an orange corrector from LA Girl. Same lang siya na formula dun sa concealer. So, if you're looking for an orange corrector na hindi nakakabutas na Bulsa. I can highly, highly recommend this one. Tingnan nyo, gamit na gamit ko na din talaga tong corrector na to. Um, meron ako nung peach. Yung peach, ginagamit ko siya pag hindi naman ganun kaitim yung mata ko. Pero today, maitim kasi siya ng sobra-sobra. So, <laughs> eto yung gagamitin ko na corrector. Etong concealer na to from Jouer. This is called the High Coverage Liquid Concealer. Okay naman siya. Um, but, medyo mataas kasi yung expectation ko talaga sa concealer na to. Kasi sobrang love na love to ni Kathleen Lights. I think it's because wala naman siya masyadong line sa under eyes. Pero ito, pag hindi ko siya sidnet agad-agad, nagka-crease siya sa under eyes ko talaga kasi nga marami na akong lines. Maganda naman siya, pero mas gusto ko pa rin to, yung Too Faced, Born This Way, na multi-use sculpting concealer. If I compare both, mas love ko to compare to this one. This is a full coverage concealer and yung finish niya matte. So if you have dry under eyes and if you really want to try out this concealer, make sure to moisturize your under eyes. Um, kasi mag the dry siya ng bonggang bongga pag hindi nyo i-moisturize. 
For my foundation today, I'm going to use this one from Makeup Forever. This is a powder foundation. It's called the Matte Velvet Skin Blurring Powder Foundation. Sa pangalan na matte, yes, natatakot talaga ako at first kasi diba I have dry skin. Pero kahit matte siya, okay pa rin siya sa akin kasi yung finish niya soft matte. Hindi siya like matte na matte. Tapos yung blurring niya na sinasabi, totoo talaga yun guys. Meron siyang blurring effect sa skin. And I can use this as pang setting powder. Kasi nagamit ko na to pag mga light coverage foundation lang or tinted moisturizer. This, I buff this all over my face. Nag-add siya ng konting coverage. Pero alone, maganda din talaga siya. Maganda yung coverage niya. Medium to full coverage. Thin packaging, and then when you open it, meron siyang mirror, and yung sponge niya nakakatuwa. Tingnan niyo, sobrang dumi na. And ganyan yung color ni Y225. And for reference, yung MAC shade ko, NC25. And kumukuha ko ng brush na ganito ka fluffy, and then I buff it sa face ko, para wala talagang magkikiki. I love the formula of this powder foundation because it doesn't feel thick. Meron kasi ibang powder foundation na ba when you touch it or when you put it on your face, it feels really thick. Na parang ang dami mong nilagay sa skin mo. But this one feels really light on the skin. And ang nakaganda nito guys, sobrang smooth na skin ko and hindi siya nabili joke nung sinabi niya na blurring effect. Kasi nagbablur out niya talaga yung pores ko. As in, hindi ako gumamit ng blurring um, primer. Pero para na rin ako gumamit ng blurring primer kasi nawala talaga lahat ng pores ko and texture sa skin ko. Tingnan nyo guys, so oh. As in, super flawless. I super duper love this powder foundation. I'm just gonna do my lower lash line. Ipo forward ko lang para hindi naman sobrang haba itong video na to. So, itong dalawa lang na matte colors yung ilalagay ko. And then, itong color na to, yung gold, ilalagay ko siya sa inner corner. You guys know I don't really use cream bronzers all the time, but ever since I discovered this, it totally yung ginagamit ko. Kahit hindi ko siya iset with a matte bronzer, sobrang ganda niya. O di ba na excited ako to maas yung bosses ko? <laughs> Kasi excited talaga ako share to sa inyo, and you need this in your life. O di ba bongga sa sobrang excited ko din hindi ko na sabi yung pangalan ng bronzer na to. <laughs> this is from Milk Makeup yung bronzer nila, and this is in the shade Baked. I know it's a bit expensive, pero maganda talaga siya, best promise. It looks super natural on the skin. Di ba, merong mga bronzers talaga na, yes, pag makita ka ng tao, ah, naka-bronzer ka, best. But ito, parang it blends in seamlessly to your skin na parang wala kang bronzer na parang natural lang talaga yung bronze skin mo. Basta ang ganda nito, promise. And it has the perfect shade. Medyo madami naman yung laman niya, guys. So, so, masasabi ko talaga na super worth it siya sa presyo niya. And yung formula, guys, as in, sobrang ganda. Ipipinch ko lang yung sponge and ito na rin yung gagamitin ko pang contour ng nose. Nagamit ko na tong palette na to maraming beses off camera and this is from Charlotte Tilbury. This is called the Glowing Pretty Skin Palette. Meron siyang powder, meron siyang contour, blush and glow. So, ganito siya guys, meron siyang salamin. Maganda to pang travel. Itong dalawa highlighters to. I'm going to give you a swatch. Pero itong highlighter na to, um super subtle lang ha, hindi siya yung parang super beaming na highlighter. Tapos itong dalawa yung blushes niya and ito naman yung pang-set ng under eye concealer. This is a banana powder and ito the per perfect contour shade kasi cool tone talaga siya na brown. Um, maganda naman yung formula niya, pero yung reklamo ko lang yung blushes kasi magkalapit lang yung color nilang dalawa talaga. Sana peach yung isa, sana yung isa naman pink. Ganon. Nung binili ko to sa website nila, naka 40% off. Pero kung ako yung tatanungin nyo ha, kung ako yung tatanungin nyo, um, for the price, pag hindi siya naka 40 off, hindi siya worth it. Pero pag 40 off, yes, I can say go get one for yourself. Itong contour na shade, sa ilong ko lang siya gagamitin para tumangos talaga ng bongga yung ilong natin. Imimix ko lang yung dalawa for my blush. Okay. 
meron akong bagong na-discover na highlighter na I super duper love. Kasi yung color niya and yung tone niya, peachy, goldy, ganon. Pareho lang dun sa Bloom Time na favorite ko from Wet n Wild. This is from Colourpop. Tapos yung formula nito, yung Super Shock Cheek formulas nila, ba Parang bouncy and really nice on the skin. This is in the shade Guilty Pleasure. And ganyan siya. I'm just gonna use my fingers and put it here para makita nyo. O, diba? Ang ganda niya talaga. Promise. This is so, so beautiful. I'm gonna line my lips using the Charlotte Tilbury Lip Sheet in the shade Pillow Talk. Ito talaga yung super sikat nila na shade. Um, for me, hindi ko siya masyadong gusto. Not because of the formula, but because of the color. Kasi yung formula ng lip liner na to, maganda talaga siya. I mean, yeah, in fairness, maganda siya. Pero, yun nga lang, yung pagka-nude niya, ayaw ko kasi yung pinky nude. Mas gusto ko yung peachy pink or peachy nude. And, sinwatch ko na siya, ganyan siya. So, pinky nude talaga siya. But I'm still gonna use this now to line my lips and then gagamit na lang ako ng ibang lipstick dito para magbagay. Para magbagay? Ano yun? Para bumagay naman sa eye makeup natin. So this is how it looks like on my lips. So ganito si Pillow Talk. Um, papatungan ko lang siya nitong dose of colors in more creamer please para lang bumagay siya sa eye makeup natin. Meron ako nakalimutan, highlighter din pala to. This is the Glass Glow Face Illuminator from Kevin O'Quan. So, this is a liquid highlighter. Um, yung shade niya, Prism Rose. Gusto ko lang ipakita sa inyo kasi ito yung, di ba, hindi ko nagustuhan yung foundation. Pero ito nagustuhan ko talaga. It looks wet. Yung parang glass skin talaga sa skin. Um, ginagamit ko to pag naka-moisturizer lang ako or konting tinted moisturizer, ganun. Tapos nilalagay ko to sa face ko para talagang glass skin. Kasi hindi siya glittery eh. Parang glow Uwi siya na parang wet. Ganon talaga yung describe ko sa highlighter na to. Maganda siya. Especially pag makeup artist ka. Tapos yung mga model na mga photoshoot, ito maganda siya ilagay. O, di ba? Tak! Ganon. Now for setting spray, I'm gonna use this one from Colourpop. This is a Kathleen Lights Made Me Buy It product. This is the 4th Ray Beauty Glisten Up Mist. Um, kailangan mo tong i-shake talaga kasi kung hindi, separate yung parang glow sa loob and then yung water niya. Maganda naman siya. Yeah, pero mas gusto ko pa rin talaga si L'Oreal. Kasi si L'Oreal, guys, um, mas dewy yung skin ko tingnan. And nagdudewy siya talaga throughout the day. Ito naman si 4th Ray. Um, maganda siya initial application. Siguro this is meant to be reapplied. Pag mawala na yung dew sa skin nyo. Ganun. Pero yeah, after 3 hours, hindi na ganun ka dewy yung skin ko pag ito yung gamit ko. Pero initial application, dewy talaga siya. Then dewy. Medyo harsh na yung sprayer nito eh. Kaya malayo talaga yung kamay ko. That is it for this video guys. Tapos na ako sa makeup ko. If you wanna recreate this look, please do not forget to tag me kung ipopost niyo sa Instagram. Please do not forget to like and subscribe if you haven't already. And may your brow game be as strong as your coffee today. Love you. Bye! Mm -hmm.